¿El Morty malvado realmente es el Morty bueno? Sin duda, uno de los misterios más grandes de Rick and Morty es el origen del Morty malvado. El saber por qué ese Morty malvado ha tomado un camino de venganza contra los Ricks e incluso contra los otros Mortys. Porque este Morty es mucho más inteligente que la mayoría de los Ricks. Y la pregunta más importante, ¿por qué se convirtió en el Morty malvado? Pero quizás hemos hecho las preguntas incorrectas. ¿Qué pasaría si en realidad el Morty malvado es el Morty bueno? Y realmente todo este tiempo hemos visto la realidad desde la perspectiva del villano de la historia, Rick Sánchez. En el día de hoy vamos a estar discutiendo esta interesante teoría. Primero comencemos por describir lo que sabemos de Rick. Es la persona más inteligente del universo y posiblemente del multiverso entero. Es muy carismático y divertido. Solemos simpatizar con Rick porque es el personaje principal que se nos muestra. La historia sigue su perspectiva, pero la realidad es que sabemos que Rick tiene un lado que se podría considerar demasiado oscuro. Es altamente depresivo y existencialista. Muchas veces ha estado al borde de quitarse la vida y no aprecia o respeta la vida de las otras personas. Rick ha demostrado ser uno de los personajes más egoístas y crueles de la serie entera, llevando incluso a héroes a perder su vida únicamente porque Rick estaba borracho y un tanto celoso. Si viéramos la serie desde la perspectiva de los Vindicadores, la historia concluiría con Rick destruyéndolos. En la historia de los Vindicadores, Rick es el villano y algo que tal vez lo sea en la misma serie. Realmente, no sabemos cuántas veces Rick ha cambiado de universo, ha destruido el planeta varias veces y le ha robado su vida a otros Ricks. Es como si nada ni nadie pudiera detenerlo. Tiene una postura egoísta y sobre todo peligrosa. Rick no respeta a nadie, solo a sus propios intereses. Y solo en algunas ocasiones ha demostrado un poco de empatía por Morty. Pero ese es el extenso de los sentimientos buenos que podemos ver en él. Más empatía que arrepentimiento. Esto nos lleva al Morty malvado. Es mucho lo que se ha teorizado sobre este personaje. Una de las explicaciones más probables es que este Morty fue criado totalmente por Rick y que Rick mejoró sus habilidades cognitivas dotándolo de una inteligencia similar o superior a la de los Ricks. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que si comparamos el Morty de la primera temporada con el Morty actual, se puede notar una mejoría en su inteligencia. El estar expuesto a Rick por un tiempo le ha ayudado demasiado. Quizás Morty sí ha tenido el potencial de ser tan inteligente como Rick desde el principio, pero no tuvo una crianza óptima. Quizás el Morty malvado fue ese Morty que fue criado totalmente por Rick desde el principio. Ahora bien, todos los Rick comparten ciertos rasgos como lo son la inteligencia y la crueldad. Es como si realmente no importara el universo de donde vengan, siempre estas características se repiten. Si este es el caso también con los Mortis, estos serían asustadizos, pero también tendrían momentos de valentía cuando sienten que algo de lo que está ocurriendo es injusto. Como pudimos ver a Morty intentar acabar con Rick para salvar a su hermana Summer. Al entender eso, podemos comprender las acciones del supuesto Morty malvado. En la ciudad de los Ricks, podemos ver cómo los Mortys son tratados como objetos, incluso le dan un cupón a Rick en caso de que su Morty actual se pierda. Los Mortys son tratados como ciudadanos de segunda clase. La ciudad de los Ricks está completamente corrompida por el poder de los Ricks, los cuales tienen a sus propios nietos de esclavos y objetos de burla. Esto fue lo que posiblemente llevó a la divergencia más grande entre Rick y el Morty malvado. Si Rick y el Morty malvado fueron compañeros, en algún momento se encontraron con la ciudad de los Ricks. Es en ese momento 
que el morti malvado se da cuenta de la verdad, que Rick lo está utilizando así como los demás Ricks utilizan a los mortis, que Rick es un egoísta y que ese sistema está altamente corrompido. Quizás le propone a su Rick acabar con la ciudad de los Ricks, pero este se rehúsa, pues realmente no le interesa formar parte de esa batalla, porque su Rick aún pudiera sacarle un provecho a ese grupo de Ricks. Decide no unirse a ellos por respeto a su Morty, pero no desea destruirlos. El Morty malvado, que para propósito de esta explicación sería el bueno, le pudo haber dicho a Rick que no permitirá que eso siga ocurriendo, que debe detener la ciudadela de los Ricks, pero su Rick hace lo impensable, lo lleva hasta otro planeta y lo abandona, porque sabe que Morty se ha vuelto peligroso para sus propios intereses. Este primer abandono del Morty malvado es al que quizás alude una de las escenas en la introducción de los capítulos, donde se muestra una escena de Rick dejando atrás a un Morty que no se sabe cuál es, una que curiosamente no se ha mostrado aún en la serie. Pero el Morty malvado era inteligente y logra escapar, decide destruir la ciudadela y también tomar venganza del Rick que lo abandonó. Al final este Morty está usando una de las mismas estrategias de su Rick para tumbar todo el sistema. Pero da un paso más allá, se hace pasar por un Morty normal, porque él sabe que no puede combatir a todos los Ricks simultáneamente. Se postula para político para adquirir todo el poder y destruir el sistema desde su interior. Algo que apunta a la explicación de la inteligencia del Morty malvado, es que vemos a varios Mortis buscando las semillas del primer episodio, las mismas semillas que dan inteligencia momentánea a quien las consume. Tal vez estos fueron enviados a colectar estas semillas para el Morty malvado, quizás se las utiliza para mantener su inteligencia y superar a los otros Ricks, haciendo de su inteligencia algo no natural y no proveniente de él, sino algo que utiliza para poder llevar a cabo su meta. Este punto tan importante podría explicar el por qué en el primer episodio se hace énfasis en las propiedades de esta semilla y por qué no se ha mostrado nunca más en la serie, únicamente después que se nos revela la existencia del Morty malvado en la ciudadela. Pero si este Morty malvado quiere venganza contra los Ricks, ¿Por qué también trata mal a los otros Mortis? Esto es simple. El Morty malvado ha comprendido que el sistema debe ser destruido en su totalidad y esto incluye a todos los Ricks y los Mortis. Quizás también los puede ver como parte del problema al ellos seguir ayudando a los Ricks a esparcir su influencia por el universo. Pudimos ver cómo este Morty le guarda un gran rencor a Rick luego de decirle que si existe una verdad en el universo, es que a los Ricks no les importan los Mortis. Esto posiblemente es una referencia a su origen, a lo que le ocurrió con Rick. En el episodio número 7 de la tercera temporada de Rick and Morty, esto se nos revela al ver la escena final. Podemos ver que el Morty malvado dice que ya no es momento de dar discursos, que es momento de actuar y lanza por la escotilla a varios Ricks y Mortis. Esto simboliza su plan definitivo para acabar con todos, tanto los Ricks como los Mortis, para así destruir el sistema del cual el multiverso está preso. Y es por esto que Morty pasa de ser un Morty malvado a ser el bueno en la historia. Este Morty no desea controlar la ciudadela para tener poder, él desea destruir a todos los Ricks y los Mortis para salvar el multiverso. Recordemos que Rick ha destruido varias veces el planeta donde vive y simplemente cambia al siguiente. Tal vez, cuando el Morty malvado volvió a su casa, se dio cuenta que Rick había destruido su planeta original. Se sintió totalmente traicionado y destrozado. Rick no solo no quería destruir la ciudadela, sino que también lo abandonó a su suerte en un lugar remoto. Cuando finalmente vuelve a su hogar, este está destruido y Rick simplemente ha brincado a otro universo como si no hubiese ocurrido nada. Morty sabe 
que mientras Rick exista, el universo no estará a salvo. Tal vez siempre vimos la serie desde la perspectiva del villano y catalogamos mal al Morty malvado. Quizás es Rick quien es el Rick malvado y Morty es el héroe de esta historia. También existe la posibilidad que el plan secreto del Morty malvado involucre a la esposa de Rick, la madre de Beth, es decir, la abuela de Morty. Hasta el momento no se ha revelado nada de ella. Es uno de los secretos mejores guardados de la serie. No importa a cuál universo ellos van, nunca se encuentran a la esposa de Rick. Y esto es lo más extraño. Es como si la hubieran borrado de la existencia, incluso de la memoria de todos. Tal vez la que era esposa de Rick, Rick la traicionó o quizás ocurrió algo tan terrible que Rick la borró de toda la existencia. Tal vez Morty descubrió lo que realmente ocurrió con su abuela y al unirlo con todo lo antes mencionado, llegó a la conclusión de que Rick debe ser detenido. Han surgido teorías que afirman que Beth en realidad fue creada en un laboratorio y que nunca tuvo una madre. De ser cierto esto, explicaría el por qué al Morty malvado no le importa acabar con la vida de los otros Mortis, pues él entiende que todo es parte de un plan de Rick para crear su propia familia, pero que no es natural. En fin, en unos meses será estrenada la próxima temporada de Rick y Morty, y puede que estas teorías se vayan confirmando o descartando, y sabremos más sobre el supuesto Morty malvado. Pero cuéntame tú, ¿qué piensas de todo esto? ¿Será que Morty es el héroe y destruirá a todos? ¿De ser esta la historia de origen de Rick y Morty? ¿De qué lugar estás? ¿Apoyarías al Morty malvado a lograr su plan y salvar el multiverso? ¿O crees que Rick realmente es el bueno de la historia y que el Morty malvado realmente es malo? Déjame tu opinión en los comentarios. Y para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal y darle un me gusta a este video. Este fue Apolo 1138 para Oasis Kick.